Saudara-saudara, kita sekarang berada di Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kojo, Kodia, Madiun. Kita sekarang berada di lokasi kolam pembenian dan pembesaran milik Bapak Edi Martanto. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana beliau mengaplikasikan pupuk NASA di dalam usaha budidaya pembenian maupun pembesaran lele milik beliau. Sebelum pemasukan induk ke dalam kolam pembenian, air kira-kira setinggi setengah meter 50 cm dicampur dengan pupuk organik cair NASA sebanyak dosisnya satu tutup yang ini berumur kira-kira 15 hari ini sudah sekitar seminggu tidak saya ganti tidak saya sirkulasi tapi kondisi airnya masih bagus dan ikannya tidak mau nongol itu pertanda ikan kondisi air di dalam air bawah itu masih bagus kan kita mau mengaplikasikan pakan gudang untuk pakarkan lele dengan dosis per kilo 1 cc lalu kita semprotkan ke pakan udang kita aduk secara merata supaya lebih meresap dengan menggunakan pupuk nasa ini siap tabur ke kolam biasanya sampai umur berapa? itu biasanya sekitar umur 22 23 tidak bisa tebar sudah tebar ke kolam pembesaran dan kalau dulu sebelum saya pakai nasa itu ukuran tiga itu minimal itu 30 hari satu bulan itu baru saya bisa ngasih penyeleksian pertama jadi keuntungannya hampir selisih waktunya hampir satu minggu lebih minggu ya satu minggu lebih kita sudah untung waktu di lokasi pembesaran ikan lele nah ini tahap pembersihan tahap pembersihan meliputi pembersihan air pengangkatan lumpur hitam dan pengeringan karena tadi malam hujan ini airnya penuh sebenarnya kemarin sudah kering ini sudah satu hari kering hitam kemarin yang kami angkat itu seperti yang ada di bawah ini ini sangat beracun mengangkat lumpur hitam dari kolam itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti virus, racun, dan segala macam yang merugikan ikan lele. Nah, saya menjalankan usaha ini dengan mengacu aturan-aturan eh, atau yang dianjurkan oleh NASA seperti tahap-tahap budidaya dan aplikasi piston itu semua sudah ada di sini termasuk pemasukan air, tebar benih, program pakan ikan sampai dosis-dosisnya itu ada semua di dalam sini jadi saya mengacu untuk memakai buku ini untuk menjalankan usaha saya walaupun buku ini untuk dianjurkan untuk uh, udang tapi ternyata tetap juga untuk ikan lele terapi kolam kita saya menggunakan stok tambak organik nusantara ini untuk membantu menghilangkan racun-racun uh, virus dan akan membantu pakan alami ikan yaitu plankton nah, caranya ini kira-kira uh, 7 gram kita campur dengan air kolam kira-kira 10 kali 10 meter kita aduk sampai merata sekarang kita masukkan ke dalam tangki yang kita sudah isi air penuh kita nyemprot dalam keadaan kondisi kolam kering 
tapi berhubung tadi malam hujan tidak apa-apa tapi eh, sebelumnya kita sudah bersihkan lumpur hitam dan kita akan menyemprotkan campuran ton ke dalam kolam semua tepian kolam dan juga dasar kolam ini sebaiknya disemprot dengan ton dan yang paling ideal memang harusnya ini pada kondisi air yang mencek-mencek atau sudah dikuras airnya. Saya menggunakan ton dengan cara disemprotkan. Nah, sekarang kita terapi, uh, saya terapi air ini dengan cara disiramkan saja sudah cukup. Dengan dosis satu bibit air satu cc dan ini sudah saya campur ton uh, air berwarna hitam kecoklatan. Kita aduk-aduk supaya larut. Saya sekarang berada di lokasi pembesaran ikan lele yang sudah berumur 20 hari. Dengan terapi ton sudah dua kali. Nah, dengan hasil warna air kolam berubah seperti lumut. Nah ini tandanya kualitas air sangat bagus sekali dan ini mempertandakan banyak plankton tumbuh di dalam pot. Sekarang kita akan melihat kondisi ikan dengan menggunakan terapi ton. Dengan cara kita mengasih makan. Ini tadi sudah dikasih makan sekitar jam 7. Sekarang kira-kira jam 12, jam 11. Saya kasih makan lagi. Ternyata ikan sangat rapus. Dulu sebelum menggunakan ton, ikan umur sekian, umur dua minggu ini tidak bisa seperti ini. Sebelum saya menggunakan terapi ton, itu saya menebar benih dari nol sampai dengan panen itu hampir kira-kira 10 minggu atau dua bulan dua minggu. Itu dengan isi 5000 saya pakai 15 sat, itu tidak mencapai 5 kintal. Sekarang saya menggunakan terapi ton. Ini hanya dengan 57 hari saya panen ikan lele. Itu ikan sudah berukuran besar. Jadi satu kilo itu paling sedikit isinya, paling banyak isinya 8. Itu rata-rata 8 dan ada yang 7, 6 itu banyak sekali. Jadi saya kesimpulannya dengan menggunakan ton. Saya bisa memanen sebelum jauh sebelum dua bulan. Itu sudah mendapatkan ukuran yang diinginkan pasar. Ini ukuran ikan yang saya panen 57 hari. Ciri-ciri ikan yang memakai terapi ton. Dagingnya padat, keras, dan tidak mengalami penyusupan. Jadi lemaknya sangat sedikit sekali. Jika digoreng tidak mimpas. Kepalanya tidak besar, nah, badan di bawah kepala ini yang besar. Saudara-saudara, sekarang kita kembali ke kolam Bapak Edi Martanto untuk melihat perkembangan lele beliau yang pada 40 hari yang lalu kita ambil gambarnya. Inilah keadaan kolam setelah usia 40 hari. Ikan pada usia ya, kasih 40 makan, Pak. Lari, ini akan dikasih makan oleh Pak Edi. Kita lihat perkembangannya. Bisa kita saksikan populasi ikan tetap padat dengan perkembangan ukuran yang sangat memuaskan. Jika kita lihat kondisi airnya, bahwa air berwarna hijau ini menandakan bahwa pertumbuhan plankton di sini sangat bagus. Inilah yang mendukung, antara lain memberikan dukungan yang kuat pada perkembangan ikan lele di sini. Ini ikan ukuran 12, setiap kilogram terisi 12.
ekor dan akan dipertahankan nanti kurang lebih lima hari lagi untuk mencapai ukuran 10 dan kualitas daging lele di sini ini sudah memadai untuk bahan baku pembuatan abon daging lele karena pembuatan abon daging lele ini diperlukan lele dengan kualitas daging yang baik dengan kadar lemak yang rendah ya pemirsa kita akan melihat mengambil sampling kita melihat uh, apa Ini e, contoh ikan lele yang siap dipanen, tapi tinggal menunggu waktu. Dan untuk mencapai ukuran yang untuk bahan baku abon itu harus ikan lele yang ukuran besar. Seperti ini, kira-kira berisi satu kilo, sepuluh bulan seperti ini. Nah, sekian-sekian ini. 12 hingga 14 ini umur berapa hari ini mas? ini umur 40 sampai 45 hari umur 45 hari sudah besar ini ya? Nah, iya. dulu tidak pernah dulu 2 bulan setengah sampai 3 bulan baru bisa menambah ukuran sekian oh, iya. kolamnya diberi perlakuan ya seperti Apa? dulu hmm, terapi ton ini cuma dua kali tiga kali waktu syuting itu dulu waktu diambil gambarnya itu tiga kali sampai sekarang baru tiga kali. total berapa sendok ini untuk pemberian apa? 15 ini total 15 15 sendok 15 sendok ya lebih kurang ya, lebih 15 hari sekali dikasih ton nah, 10 hari 10 hari sekali dikasih ton masing-masing pemberian kurang lebih 5 sendok berarti ya, nah, kolamnya lebih bisa kita juga akan melihat uh, kolam lagi pada di, di desa sebatan dengan lokasi yang lainnya yang telah menggunakan pupuk ton dan pupuk nasa ya ini adalah uh, ikan lele yang berumur dua bulan dengan te waktu tebar dengan ukuran 23 dan sekarang sudah berumur sekitar 60 hari anda bisa melihat ya ini ukurannya sudah cukup besar ini kurang lebih satu kilo berisi 8 jadi untuk ukuran konsumsi ini sudah terlalu besar jadi ini memang dikhususkan untuk konsumsi kemancingan ikan ya, dan juga peng, apa, pembuatan abon lele jadi para pemirsa terutama juga para petani lele atau pembesaran lele dan lelukiton dan nasa ini bisa anda gunakan untuk meningkatkan penghasilan dari uh, budidaya ikan lele di tempat anda masing-masing Demikian pemirsa hasil wawancara kami dengan Bapak Edi Martanto yang telah sukses di dalam budidaya ikan lele. Bersama-sama menuju mata depan yang lebih baik.